அனைவருக்கும் வணக்கம் திரும்பவும் உங்கள் அனைவரையும் இன்னொரு நிகழ்வில் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இந்த வீடியோ இன்னைக்கு எதை பத்தின்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஒரு அவசர வீடியோவா தான் நான் எடுத்து போட்டிருக்கேன் அதாவது நேற்று நான் வெளியிட்ட இந்த குபேர விளக்கு ஏற்றும் முறை அப்படின்ற வீடியோல எத்தனையோ சந்தேகங்கள் எவ்வளவோ கேள்விகள் உங்க எல்லாருடைய கேள்வியும் வந்து நான் நேற்றுக்கு நைட்ல இருந்து இன்னைக்கு இப்ப இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் நான் பாத்துக்கிட்டு தான் இந்த வீடியோ கூட ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கேன் உங்க எல்லாருடைய கேள்விக்கு என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் பதில் கொடுத்துருக்கேன் இருந்தாலும் என்னால் வந்து எல்லாருடைய கேள்விக்கு வந்து சரியான நேரத்தில் பதில் கொடுக்க முடியாதனால தான் இந்த வீடியோ நான் போட்டிருக்கேன் இந்த வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்க எல்லாருடைய கேள்விக்கும் பதில் சொல்ல வேண்டிய ஒரு பொறுப்பில் நான் இருக்கேன் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த பர்டிகுலர் வீடியோவை இது நல்லா கவனிங்க அதாவது நான் விளக்கு ஏற்றும் போது நீங்கள் வீட்டில இருந்து வீட்டுக்கு வெளியில இருந்து விளக்கு ஏற்றுங்க நான் தெளிவாக அந்த வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் அதாவது வீட்டுக்கு வெளியில நின்றுக்கிட்ட வாசப்படிக்கு வெளியில இருந்து உங்களுக்கு லெஃப்ட் சைடில் அதாவது இடதுபுறம் உங்களுடைய உங்களுடைய இடது கைக்கு கீழே வந்து இந்த விளக்கு ஏற்றணும் அதே மாதிரி நிறைய பேர் வந்து இந்த விளக்கை வந்து எப்படி மேடம் ஏற்றுறது எந்த பக்கம் ஏற்றுறது எங்கள் வீட்டு வாசல் வந்து வடக்கு நோக்கி இருக்கு தெற்கு நோக்கி இருக்கு கிழக்கு நோக்கி இருக்குன்னு நீங்க சொல்றீங்க எனக்கு புரிஞ்சிக்க முடியுது நான் என்ன சொல்றேன்னா கிழக்கு திசையை நோக்கி விளக்கு வந்து ஏற்றி வையுங்க அப்படின்னு தான் நான் சொன்னேன் தவிர கிழக்கு பக்கம் வந்து எனக்கு கிழக்கு பக்கம் வந்து பின்னாடி பக்கம் இருக்கு கொள்ள பக்கத்துல இருக்கு நாங்க அங்க போய் விளக்கு ஏற்றலாமான்னு கேட்கறீங்க அது வந்து தவறான ஒரு முறை வீட்டு வாசல்ல தான் நம்ம வந்து விளக்கு ஏத்தணும் நான் உங்களுக்கு வந்து இந்த விளக்கு வந்து எப்படி வந்து ஏத்தணும் அப்படின்றது சொல்றேன் நல்லா கவனிங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி உங்கள் வீட்டு வாசலில் வந்து விளக்கு வந்து ரெடியாக வச்சுக்கோங்க வச்சுக்கிட்டு இப்போ எங்கள் வீட்டு வாசலில் நான் இப்போ ஏற்றி வச்சுருக்க திசை தான் வந்து கிழக்கு திசை இந்த கிழக்கு திசையை பார்த்து நான் இப்போ விளக்கு ஏற்றி வச்சுருக்கேன் நல்லா பாருங்கள் கிழக்கு திசையை நோக்கி இப்போ எங்கள் வீட்டு வாசல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெற்க பார்த்து இருக்குது அதனால் நான் கிழக்க பார்த்து இந்த மாதிரி ஏற்றி வச்சுருக்கேன் இப்போ இதே வந்து உங்கள் வீட்டு வாசல் வந்து எந்த பக்கம் இருந்தாலும் கிழக்கு முகம் எது அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியலனாலும் உங்கள் வீட்டில் இருக்கவங்களை கேட்டு இப்போ இந்த மாதிரி ஆப்போசிட் சைடில் இப்போ நான் வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் இந்த திசையில் வந்து உங்களுக்கு கிழக்கு இருக்குன்னா இப்படி விளக்க திருப்பி வச்சுக்கோங்க தெரியும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு அப்படி இல்லை அப்படின்னா இந்த பக்கம் உங்களுக்கு கிழக்கு திசை இப்போ நான் விளக்கு வந்து திருப்பி வச்சுருக்கேன் இல்லையா இந்த திசையில் வந்து உங்களுக்கு கிழக்கு இருக்குது அப்படின்னா இப்படி விளக்க திருப்பி வைங்க அப்படி இல்லை உங்களுக்கு வந்து கிழக்கு வந்து இந்த பக்கம் இல்லை இப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இந்த இப்போ விளக்கு திரும்புது பாருங்க இந்த பக்கம் உங்களுக்கு கிழக்கு திசை இருக்குன்னா விளக்க வந்து இந்த மாதிரி கிழக்கு திசையை நோக்கி திருப்பி வைங்க இப்போ விளக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என் வீட்டு பிரகாரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெற்கு திசையை நோக்கி விளக்கு இருக்கு இப்போ நான் அதை வந்து எப்பவும் போல கிழக்கு திசையை நோக்கி விளக்கு அமர வைக்கிறேன் அதாவது இது வந்து ஒரு சாதாரணமான விஷயம்தான் உங்க உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்ற பட்சத்துல உங்க வீட்டில இருக்க பெரியவங்களையோ இல்ல வெளியில இருக்க பெரியவங்களையோ கூப்பிட்டு உங்களுக்கு கிழக்கு திசை எது உங்க வாசல்ல இருந்து உங்களுக்கு கிழக்கு திசை எதுன்னு பார்த்துட்டு அந்த திசையை நோக்கி விளக்க வந்து இந்த மாதிரி ஏத்தி வைங்க நான் சுத்தி காட்டுறேன் பாத்தீங்களா இந்த சுத்தி காட்டுறது காரணம் வந்து உங்களுக்கு அந்த பக்கம் கிழக்கு திசை இல்ல இப்ப நான் திருப்பி வச்சிருக்கேன் பாருங்க இந்த விளக்கு தீபம் இந்த பக்கம் கிழக்கு இருந்தா இப்படி திருப்பி வைங்க மற்றபடி விளக்க வந்து நீங்க இதை சுத்தி வைக்கிறது தானே தவிர கொண்டி பின்னடி பக்கம் வைக்க வேண்டாம் ஃப்ரண்ட்ல வந்து நீ இந்த பக்கம் வைக்கலாமா அந்த பக்கம் வைக்கலாமா எந்த டவுட்டுமே வேண்டாம் இப்ப நான் சொன்னது உங்களுக்கு தெளிவா புரிஞ்சிருக்கும்னு கண்டிப்பா நினைக்கிறேன் அது மட்டும் இல்லாம மற்ற நாள்ல விலைக்கு ஏத்தலாமான்னு கேக்குறீங்க கண்டிப்பா ஏத்தலாம் வேண்டாம்னு யாருமே சொல்ல மாட்டாங்க விலைக்கு ஏத்தி வைக்கிறது ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நல்லது தான் ஆனா வியாழக்கிழமை சாயந்தரம் அஞ்சுல இருந்து எட்டுன்றது குபேரருக்கு உகந்த நேரம்ன்றனால தான் நம்ம வியாழக்கிழமை ஏத்த சொல்றோம் மற்றபடி நீங்க காலையில ஏத்தலாம் சாயந்தரம் ஏத்தலாம் பூஜை அறையில ஏத்தி வைக்கலாம் எங்க வேணாலும் நீங்க ஏத்தி வைக்கலாம் எந்த குறையும் கிடையாது அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விளக்கு ஏற்றலாமான்னு கேட்குறீங்க இது தாராளமாக ஏற்றலாம் ரெண்டு விளக்குமே ஏற்றலாம் ஆனால் ரெண்டு விளக்குமே வந்து ஒரே பக்கத்தில் அதாவது இப்போ இந்த பெரிய விளக்கு இருக்குது பார்த்தீங்களா இது மாதிரியே ரெண்டு விளக்கு வாங்கி இதே திசையில் வச்சு கிழக்கு நோக்கி இதே இடத்துல வச்சு நீங்கள் ஏற்றுறது ரொம்ப சிறப்பு ரெண்டு விளக்கும் ஏற்றலாம் தாராளமாக அப்புறம் வீட்டுக்கு வெளியில் இருந்து உங்கள் இடது பக்கத்துக்கு கீழே தான் நீங்கள் ஏற்றணும் நான் அதையும் தெளிவாக சொல்லிக்கிறேன் உங்களுக்கு பிடிச்ச எல்லா பூவையும் நீங்கள் வச்சு வழிபடலாம் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது மஞ்சள் குங்குமம் வைக்கணும் அது அவசியம் மங்களத்துக்கான ஒரு அறிகுறி நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் மற்றபடி இந்த வீட
நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா அது எல்லாருக்கும் பொருந்துற மாதிரி சொல்லுங்கள்லாம் ரொம்ப கேள்விலாம் எனக்கு கமெண்ட்டில் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கீங்க கண்டிப்பாங்க நான் வந்து வெறும் யூடியூபராக மட்டும் இருந்து ஃபுல் டைம் இந்த வேலையை எடுத்து செஞ்சேன்னா நீங்கள் நீங்கள் கேட்குற கேள்விகளுக்கு என்னால் அடுத்த நிமிடமே வந்து பதில் கொடுக்க முடியும் ஆனால் நான் வந்து ஒரு குடும்பத்துக்கு வந்து ஒரு மருமகளாகவும் ஒரு குழந்தைக்கு வந்து ஒரு தாயாகவும் ஒரு கணவருக்கு வந்து பொறுப்பான ஒரு மனைவியாகவும் என் குடும்பத்துக்கு வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு பொறுப்பாளியாகவும் இருக்கிறதுனால எல்லா வேலையுமே வந்து எனக்கு வந்து சரி விகிதமாக நான் பிரித்து எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு ஈக்குவல் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து நான் பார்த்துட்டு இருக்கிறதுனால நான் கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாருடைய வீடியோஸ்க்கும் வந்து கமெண்ட்டுக்கும் வந்து நான் ரிப்ளை கொடுத்துட்டு தான் இருக்கேன் எனக்கு தெரியும் நான் எத்தனை பேருக்கு நான் ரிப்ளை கொடுக்குறேன் கொடுக்குறேன்ற எல்லாமே எனக்கு தெரியும் நீங்கள் எல்லாரும் அனுப்புகிற கமெண்ட் எல்லாம் வந்து என்னாலும் அப்பப்போ நான் பார்த்துருவேனே தவிர ரிப்ளை வந்து கொடுக்க முடியாதது காரணம் வந்து ஒரு ஒன்றரை வயசு குழந்தைக்கு தாயாகவும் குடும்பத்துக்கு ஒரு பெரிய தலைவியாகவும் இருக்கிறதுனால கனிஜமாகவே வந்து உடனுக்குடன் செய்ய முடியாது மற்றபடி நான் வந்து நேற்றுக்கு நைட்டு பத்து மணிக்கு தான் வந்து இந்த வீடியோ போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னும் போது இன்றைக்கி நைட்டு கண்டிப்பாக எனக்கு ஃப்ரீ டைம் கிடைக்கும் இந்த இப்போ பாருங்கள் மதியான நேரம் தான் இது கிட்டத்தட்ட மணி ஒரு மூன்றரை மணி ஆகுது நான் இப்போ தான் இந்த வீடியோ எடுத்து பேசிகிட்டு இருக்கேன் இந்த மாதிரி என்னுடைய கண்டிப்பாக உங்கள் ஒவ்வொருத்தரோட கமெண்ட்டையும் நான் பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன் உங்கள் ஒரு ஒருத்தர் கமெண்ட்டுக்கு வந்து ரிப்ளை வந்து உடனுக்குடன் கொடுக்க முடியலனாலும் கமெண்ட்டுக்கான ரிப்ளை கண்டிப்பாக உங்களை தேடி ஒரு நாள் கண்டிப்பாக வந்துடும் ஒரு நாள்ன்றத விட அன்னைக்கே வரும் இல்லை மறுநாள் வரும் இல்லையே அதை விட்டு மறுநாள் வரப்போகுது மற்றபடி வேறு எந்த ஒரு இதுவும் கிடையாது யாருக்கும் எந்த கமெண்ட்டுக்கும் ரிப்ளை பண்ணக்கூடாதுன்ற எண்ணமே எனக்கு கிடையாது நீங்கள் எப்படி உங்கள் டைமை வந்து வேல்யூபுளான டைம் வந்து எனக்காக ஸ்பென்ட் பண்ணி இந்த வீடியோ பார்க்குறீங்களோ அதே மாதிரி உங்கள் ஒரு ஒருத்தரோட டைமுக்கு வந்து நான் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துட்ருக்கேன் உங்கள் ஒரு ஒருத்தரோட கமெண்ட் வந்து எனக்கு அவ்வளோ முக்கியம் உங்கள் ஒவ்வொருத்தரோட கமெண்ட்டுக்கும் ரிப்ளை பண்ணுறத தவிர எனக்கு வேறு எந்த வேலையுமே கிடையாது ஆனால் எல்லாத்துக்கும் நேரம் காலம் இருக்கு இல்லையா அதனால தான் லேட் ஆகுது தயவு செய்து யாரும் தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க ரொம்ப ஹார்ஷாலாம் என்கிட்ட கமெண்ட்டில் வீடியோஸ் போடாதீங்க நான் வந்து ரொம்ப ஒரு இலகலாக மனம் கொண்ட ஒரு பெண் ரொம்ப நன்றி மீண்டும் சந்திப்போம்